റാൻഡി പോഷിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ അവസാന പ്രസംഗം വന്നോ അന്ത്യ പ്രസംഗം വന്നോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പല ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഉള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ അവർക്ക് ലോകത്തോട് അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം പറയുവാനായി മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ അപ്രകാരം റാൻഡി പോഷ് തൻ്റെ അവസാന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളും വാക്കുകളും സന്ദേശവും ഒരു വൈറലായി മാറുകയും ലോകം അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു റാൻഡി പോഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ അപ്രകാരം വൈറലാകാനും പിന്നീട് ഒരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പുസ്തകമായി മാറാനും വളരെയധികം കാരണങ്ങളാണുള്ളത് റാൻഡി പോഷ് തൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാം വയസ്സിൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കേവലം ആറ് മാസം മാത്രം ആയുസ് ബാക്കിയുള്ള സമയത്താണ് ഈ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഈ ലെക്ചർ നടത്തുവാനായി അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ അതിനെ തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് തൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ഒരു ആശയം അത് റീലി അച്ചീവിംഗ് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീംസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷനിൽ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ അദ്ദേഹം ആ പ്രബന്ധം ആ പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് ലോകം കേൾക്കുകയുമായിരുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർട്സായി നമുക്ക് തിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രീം രണ്ട് എനേബിളിംഗ് ദ ഡ്രീംസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മൂന്ന് മൈ ലൈഫ് ലെസൺസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ എന്ന പുസ്തകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് യു വിൽ ടെൽ ടു ദ വേൾഡ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അതാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ ടൈറ്റിലായി പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് റീലി അച്ചീവിംഗ് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീംസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എവരി തിങ് ഓഫ് മീ ഈസ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീംസ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എറ്റിങ് ടു ദ സീറോ ജി സീറോ ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോളോ ടുയുടെ എല്ലാം വിക്ഷേപണം നടന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാസയിലെ ഒരു ആസ്ട്രോണൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് തനിക്ക് അതിനെ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല തൻ്റെ കാര്യശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശാരീരിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നാസയിൽ ഓസ്ട്രോണൻ്റ് ആകുവാനോ സീറോ ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായി പക്ഷേ അദ്ദേഹം പിന്നോട്ട് മാറുവാൻ തയ്യാറായില്ല താൻ സ്വപ്നം കണ്ട താൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നേടിയെ തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഒരു ലെക്ചററായി മാറുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ധാരാളം പ്രൊജക്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അവസരത്തിലാണ് നാസയിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില പ്രത്യേക പ്രൊജക്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾ പ്രൊജക്റ്റുകൾ സമർപ്പിച്ചു അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആസ്ട്രോണോടൊപ്പം ബഹിരാകാശ സഞ്ചരിക്കുവാനും സീറോ ഗ്രാവിറ്റി അനുഭവിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സാധ്യമാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ നിയമാവലികളെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കി ഒരു കാരണവശാലും ഈ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം ഒരു അധ്യാപകനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പബ്ലിസിറ്റി പർപ്പസിന് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു ലോക്കൽ ജേർണലിസ്റ്റായി തന്നെ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി ആ ഒരു ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സീറോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നു മറ്റൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വേൾഡ് ബുക്ക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയയാണ് അതിൽ എഴുതുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡ്രീമായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആളായി മാറിയപ്പോൾ അതും സാധ്യമായി ഇതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഡിസ്ലി ലാൻഡിലെ ഒരു ക്രിയേറ്ററായി മാറുക എന്ന് അതും അദ്ദേഹം നേടിയെന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാൽ മറ്റൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ലീഗിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ ബ്രിക്ക് വാൾ എന്നാണ് ഒരു മതിൽ പോലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഈ ബ്രിക്ക് വാൾസിന് മുമ്പിൽ നാം വീണ് പോകരുത് തളർന്നു പോകരുത് പതറി
തൻ്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ആരാധിപ്പെടാതെ ഏറ്റവും അധികം പോസിറ്റീവായ എനർജി തൻ്റെ കുട്ടികളിലേക്കും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരിലേക്കും പകരുവാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ശേഷം തുടരെ തുടരെ പുഷപ്പെടുക്കുകയാണ് റിയലി അച്ചീവിംഗ് ഇയർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീംസ് എന്നുള്ള ആ പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഏറ്റവും അധികം എനർജറ്റിക്കായി വൈബ്രൻ്റായി എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്രകാരം നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീംസ് ആ ഡ്രീംസിനെ നാം വളർത്തണം ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാകണം ഡ്രീംസിനെ പിന്തുടരണം ഒരിക്കലും പിന്മാറരുത് എന്നുള്ള മനോഹരമായ ആശയമാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് എനേബിളിംഗ് ദ ഡ്രീംസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് പകരുവാൻ അനേകരുടെ ചിറകുകൾക്ക് ശക്തി പകരുവാൻ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറത്തിവിടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അപ്രകാരം കഴിയുമെങ്കിൽ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരുവാൻ ശ്രമിക്കണം അതിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ള മനോഹര ചിന്ത അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഹിസ് ലൈഫ് ലെസൺസ് തൻ്റെ ശിഷ് തൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ കാലം ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജീവിതം കേവലം നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് മാത്രം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് തനിക്ക് എന്താണ് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടൈം ഈസ് മണി പ്ലാൻ ഇറ്റ് വൈസ്ലി സമയം എന്നുള്ളത് പണം പോലെ തന്നെയാണ് നാം ആരെങ്കിലും പണം നാം ആരെങ്കിലും പണം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പക്ഷേ നാം സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയത്ത് നാം എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യം തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് നാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയത്തെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു സമയത്തെ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ടൈം ഈസ് റിസോഴ്സ് ടൈം ഈസ് മണി എന്നുള്ള ആശയത്തോടെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കരുതലോടെ കാണുവാൻ നാം തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഡെലിഗേറ്റ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനുള്ള ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക നാം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നാം പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും നാം എപ്പോഴും ബിസി ആയി പോകാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്ത ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒന്നും കാണാറില്ല അങ്ങനെ ആയി പോകാതെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കുവാൻ കഴിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഇന്നർ തോട്ട്സ് ഇന്നർ കോൾസ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെയും പല സ്വപ്നങ്ങളും പല ചിന്തകളും പല ഇന്നർ കോൾസും കടന്നു വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻസും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപക്ഷേ ഡ്രീമായി വളരുവാനും തോട്ട്സും ആക്ഷനുമായി മാറുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ റാൻ്റെ പോഷ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ലിസൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം അതേഴ്സ് നാം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുക തിരുത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ തിരുത്തുക എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാതെ നാം ലിസൺ ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ലിസൺ ചെയ്യുവാനും മറ്റുള്ളവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ലിസൺ ചെയ്യുവാനും നാം തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കണമെന്നുള്ള മനോഹരമായ ആശയം അദ്ദേഹം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റാൻഡി പോഷ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കോംപ്രമൈസ് നോട്ട് കംപ്ലൈൻ നാം അത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ അതോ കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണോ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എക്സ്ക്യൂസസും പരാതിയും പറയുന്ന ആളാണോ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാകാൻ കഴിയാത്തത് എനിക്ക് പഠിയ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഇതിനെല്ലാം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനല്ല എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വളരുവാനോ ഉയരുവാനോ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക നാം സ്വയമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള ആശയമാണ് റാൻ്റെ പോഷ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി പലപ്പോഴും പലർക്കുമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവർ എ
റാൻഡേ പോഷൻ്റെ ഭാര്യ ജെയ് അവിടെ സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ അതുകൊണ്ട് റാൻഡി പോഷ് അവരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുകയും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലു നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യ എന്നും തൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ നാളെ എൻ്റെ പിതാവ് എന്തായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉപദേശമായി കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് അവർക്കായി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോയ ആളാണെന്നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ആളാണെന്നാം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ആളാണെന്നാം എന്നാൽ തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ എന്ന പുസ്തകം നൽകുന്നത് തീർച്ചയായും പുസ്തകം വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും വിജയത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കുവാനുള്ള ശക്തി ആർജിക്കുവാൻ ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓൾ